。哎呀，哎，你那儿不是有花生吗？拿来。干嘛？吃啊！我今儿可看到你随手抓了一把花生，打潘宝用的，快拿出来！饿死了。小白脸，看我不揍死你！开门。是，少爷。他们打开。不要不要，留着大人用。哎，把那个小白脸给我拉出来，给我吊起来打。是。哎，少爷，你怎么了？别打我！哎呦！别走啊！你别过来！你别过来！你别过来！你别过来！你别过来！你别过来！啊！还看什么？赶紧走！来干什么？丞相有命令真是名副其实的寸步不离啊！大胆罪人，竟敢在青州大牢劫囚，赶紧束手就擒，否则格杀勿论！齐王陈延义在此，还不退下？此人乃冒充齐王，实乃逆犯。赶紧射杀！快！刑部侍郎唐潜参见齐王殿下。严礼，唐大人日夜兼程辛苦了，此人交给你处置。是。齐王殿下只身涉险，只为护住无辜百姓，殿下仁厚，在下佩服。谢谢殿下大救命。哎，林包子，你不是还有东西没交出来的吗？我说薛小姐，你还真是兵不厌诈，能屈能伸呐！什么小姐啊？我是韩家世子。男人和女人的卖相，我还能看错了？我不管你是姓韩还是姓薛，反正你肯定是个女的。殿下，你不要听他胡说八道啊！韩世子虽是女儿身。但现在是名副其实的韩家世子，事关重大，既没防着你，便要引你为本王效力之意。我
现在除了替你们效力，我是不是也没第二条活路了？是为朝廷效力啊！行行行行行，草民愿为齐王殿下效力。东西呢？薛大人在被人带走之前，咬破手指写下了这个，让我上呈给朝廷。可是青州奸臣当道，我哪儿敢上报啊？行了，现在人也卖给你们了，东西也交给你们了，没事我就先下去了啊。为何武皇子对我的女儿身一点反应都没有啊？难道？难道他早就知道此事，却故意瞒着不说？他向来疑心重，城府深，看来是想以此抓住我的把柄，逼迫我站队呀、啊。来晚一步，未能护住忠臣。薛福良查到魏人与羌人勾结，已图谋大臣。他将此事告知陈延浩，他不仅不管，还因为他参与贪污的事情而加害于他。薛大人在危机时刻，想到的不是自己的冤屈，反而是国家的安危。此等忠义之臣，绝对不能让他一直蒙受污名。这信是给韩大将军的，他可认识你父亲。薛大人在北京为官三载，与我父亲相交甚多，我也曾与他见过几面。所以你必须来庆祝这一趟。是。薛福良的印鉴是他给你的。所以在一点轩。你助他逃脱，真的是演了一出好戏。韩十一，我真是低估你了。殿下，我当时并非助他逃跑，我只是不想看他落在城防军手中枉死罢了。你还有多少事瞒着我？果然，他处处留意抓我的把柄。韩十一啊，韩十一，看来这一次你是逃不了了。薛大人冒死留书，此事必要查清楚，不能枉费一片忠心。青州的事交给唐浅处理，明日启程回京。是，殿下。该怎么做，才能让你相信，我所做的一切并非是要拉拢你，而是因为我喜欢你